ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പാർട്ട് സിക്സ് ഭാഗമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് സിക്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് സബ്സെറ്റ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് സബ്സെറ്റ് എന്താണ് സബ്സെറ്റ് അതിന് മുന്നേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ എന്ന് പറയും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൾ ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു സെറ്റാണ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ എ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദി സ്കൂൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആ സ്കൂളിലെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് സെറ്റ് വൈ നോക്കൂ ഇത് സ്കൂൾ ആയി കരുതുന്നു സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതാണ് സെറ്റ് എക്സ് അവിടുത്തെ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് സെറ്റ് വൈ നോക്ക ഈ സെറ്റ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലേ സെറ്റ് വൈയിലെ ഓരോ കുട്ടിയും എക്സിലും ഉള്ളതല്ലേ അതാണ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൈ എക്സിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം വൈയിലെ ഓരോ എലമെന്റും എക്സിലുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ എക്സിലെ എല്ലാ എലമെന്റും വൈയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കോ ഇല്ല അപ്പോ നമുക്ക് പറയാം വൈ ഈസ് ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് വൈയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ എക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വൈ ആൾ എലമെന്റ്സ് ഇൻ വൈ വിൽ ബി ഇൻ സെറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഇൻ എക്സ് ഡിഡ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ വൈ എക്സ് വൈയിലെ ഓരോ എലമെന്റും എക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന എക്സിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും വൈയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അതിനെ വൈയിലെ എലമെന്റ്സിനെ ഞാൻ സ്മോൾ ലെറ്റ് വൈ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു വൈ ഓൾ എലമെന്റ് ഇൻ സെറ്റ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു വൈ സെറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ എലമെന്റ് ഇൻ സെറ്റ് വൈ ആൾസോ ആൻ എലമെന്റ് ഇൻ സെറ്റ് എക്സ് എക്സിലെ യു എലമെന്റ് അല്ലേ എന്താണ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായോ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെറ്റ് എ ഇൻക്ലൂഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സെറ്റ് ബി ടു ത്രീ ഫൈവ് ഇവിടെ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചേ ബി എന്ന സെറ്റിലെ എലമെന്റ് ടൂവും ത്രീയും ഫൈവും സെറ്റ് എയിലില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ബി ഈസ് ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇപ്പൊ എന്താ സബ്സെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായോ ഒരു സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം മറ്റൊരു സെറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഓക്കെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കാം നോക്കൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന എ ഇസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ ഡിവൈസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ബി ഇസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പ്രൈം ഡിവൈസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എല്ലാ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന്റെ എല്ലാ ഡിവൈസേഴ്സും ആണ് സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് വൺ കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു കൊണ്ട് ചെയ്യാം ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അല്ലേ ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല തോന്നുന്നുണ്ട് ഫോർ കൊണ്ട് വൺ ഫോർ ഫോർ റിമൈൻഡ് വൺ ഫോർ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് കൊണ്ട് പറ്റൂല ലാസ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല സെവൻ കൊണ്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതോടെ കഴിഞ്ഞു നയനിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് എഴുതുന്നു വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഇല്ല ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആർ ദി ഡിവൈസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ബി ഇസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈം ഡിവൈസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രൈം ടു ഇസ് എ പ്രൈം ആൻഡ് സെവൻ ആൾസോ എ പ്രൈം നമ്പർ ടു ആൻഡ് സെവൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റില് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എയിലും ഈ ടൂ സെവനും ഇല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ബി ഇസ് ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ എന്താണ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ സ
എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസും ബിയിലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് രണ്ട് സെറ്റ് ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഇഫ് ടു സെറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ദേ ആർ മ്യൂച്വലി സബ്സെറ്റ് രണ്ട് സെറ്റ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന സെറ്റ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ബി എന്ന സെറ്റ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബി മറ്റൊരു സെറ്റാണ് നൾ സെറ്റ് നമുക്ക് പറയാം നൾ സെറ്റ് ബി ഏതൊരു സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റാണ് ബി എയുടെ സബ്സെറ്റാണ് ഇതിലൊരു ഫൈവ് ഒന്നുമില്ലായ്മ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൾ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെയും ഭാഗമാണ് നൾ സെറ്റ് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെയും ഭാഗമാണ് നൾ സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ റാഷണൽ നമ്പർ എടുക്കാം റാഷണൽ നമ്പർ ഈ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പർ പറഞ്ഞുകൂടെ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പറും റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ വോൾ നമ്പർ സെഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വോൾ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ സീറോ കൂടി കൂടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ വോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ വോൾ നമ്പറിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ തിരിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ വോൾ നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണോ അല്ല എന്താ കാര്യം വോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ മുതലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ വോൾ നമ്പറിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് തിരിച്ച് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അടുത്ത് മറ്റൊരു എക്സാം പിന്നെയൊക്കെ റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം റിയൽ നമ്പറിൽ ഡെസിമൽ ഉണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ടി ടി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറാഷണൽ നമ്പർ നമുക്ക് റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സെറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈക്വൽ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മ്യൂച്വലി സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നൾ സെറ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം അപ്പോൾ സബ്സെറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം ഇൻ്റർവെൽസ് ആസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ അതായത് ഇൻ്റർവെൽസ് ഇവിടെ ഇൻ്റർവെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്കിവിടെ ഇൻ്റർവെൽസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവലും ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവലും നമ്മൾ നയൻത്തിലൊക്കെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രേഖീയ സംഖ്യകൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നു എക്സിൻ്റെ വില അഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറുതും മൂന്നിനേക്കാൾ വലുതും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് സർക്കിളും അഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് സർക്കിളും ഇട്ടിരുന്നു അതായത് അഞ്ചും മൂന്നും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല നോൺ ബിലോങ്സ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ഫൈവ് ആൻഡ് ത്രീ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് മൂന്നിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നാൽ മൂന്നും അഞ്ചും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സെമി ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ലൈനിൽ തന്നെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആവാം ത്രീനേക്കാൾ കൂടുതലാവാം ഫൈവ് ആവാം ഫൈവിനേക്കാൾ കുറവാവാം വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഉൾക്കൊണ്ട് ഇവിടം തൊട്ട് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് തരം ഇൻ്റർവെൽ കണ്ടു ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആണ് ഒന്ന് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു അതിർത്തി ഉണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ എവിടെയാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മൂന്നിൽ തുടങ്ങുന്നു അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഇതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ
എയും ബിയും രണ്ട് നമ്പേഴ്സാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സാണ് ബിനേക്കാൾ ബി ആണ് വലുത് എയേക്കാൾ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓർ എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻ്റർവെൽസിനെ പഠിക്കാം ഇൻ്റർവെൽസിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് കണ്ടു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ ത്രീയും ഫൈവ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ക്ലോസ് ദി ഇൻ്റർവെല്ലാണെങ്കിലോ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ദ ഇൻ്റർവെൽസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ദ ഇൻ്റർവെൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ത്രീ ടു ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ദ ഇൻ്റർവെൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ത്രീ ടു ഫൈവ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ത്രീ മുതൽ ഫൈവ് വരെ ആണ് ദ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ത്രീയും ഫൈവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ആൻഡ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഒന്ന് കാണാം ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻറ്റ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ലെസ് ദാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റാണ് നോക്കൂ വൈയുടെ വാല്യൂ സെറ്റ് ഈ ഒരു ആറെന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ആറെന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ബിയിനേക്കാളും ചെറുതാണ് എയിനേക്കാളും വലുതാണ് എന്നാൽ എയും ബിയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ ഇൻ്റർവെൽ ഇൻ ദ ഇൻ്റർവെൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ ടു ബി വിതൗട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ എ മുതൽ ബി വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ഇറ്റ്സ് എ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും നോക്കുക ഓർ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാളും കൂടി കൂട്ടി എൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഈ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് വിതൗട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ സാർ വിതൗട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എൻ പോയിൻറ്റ്സ് എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് അഞ്ച് പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്നും അഞ്ചും ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നും അഞ്ചും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല മൂന്ന് മുതൽ ത്രീ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല അത് എത്ര സീറോ 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 വൺ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾ പറയും ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ 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 ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാവില്ലേ ശരി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ത്രീ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഫൈവിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഇത് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ക്ലോസ് ഡി ഇൻ്റർവെൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം ത്രീയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫൈവിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ കാണിച്ചു തന്നു അടുത്തത് റിയൽ നമ്പർ റിയൽ നമ്പർ സെറ്റാണ് ഒരു സെറ്റാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി എലമെൻറ്റ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ഇതെന്താണ് ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ദ സെറ്റ് ഓർ ദ ഇൻ്റർവൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ ടു ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ ടു ബി ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും ഉൾക്കൊണ്ട് എ മുതൽ ബി വരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ടു ബി is a closed interval nam parayam namukku adu pole thane complete open and closed intervals aanu idu rendu ini allatha reethiyilulla intervals ne kudi namukku adu parichayapadu appo nammal intervals ne kurichana parichayapadunnu onnamathe oru open interval onnu kudi repeat cheyyana a yum b yum ulpadade oru interval aanu is a open interval is a open interval without including a and b നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എ ബി എന്നെഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുമോ എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബൈ സച്ച് ദാറ്റ് വൈഡ് വാല്യൂ ബി എക്കാൾ ചെറുതാണ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല എ എക്കാൾ വലുതുമാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ കഴ
closed intervals from A to B എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ A യും B യും included ആണ് the end points are included closed interval എന്നാണ് the end points are included എങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതാം ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതി കൂടെ എഴുതാം എ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് എക്സെട്ര ബി വരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ അടുത്ത സെറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കൂ എ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഏത് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കരുതാം നമുക്ക് നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞ ത്രീ ഫൈവ് പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ എ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എ മുതൽ ബി വരെ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല ഇസ് എ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ആണെങ്കിലും ആ ഇൻ്റർവെല്ലിന് ഇസ് എ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എന്നാണ് പറയാം ഇസ് എ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ ടു ബി ഇൻക്ലൂഡിങ് എ ബട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ബി എ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ബി ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എ ഉൾപ്പെടുന്നു അവിടെ ഓ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ ആക്കുക അതുപോലെ ബി ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ആക്കുക ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിന് എന്ത് വിളിക്കേണ്ടി വരും ഇസ് എ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ലെസ് ദാൻ ബി ഇവിടെ ഈക്വൽ വേണ്ട ഈക്വൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ഇതാണ് ഈ സെറ്റ് അടുത്തത് നാലാമത്തെ പറയുന്നു എ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എക്സ്ക്ലൂഡിങ് എ ഇൻക്ലൂഡിങ് ബി ദ സെറ്റ് ഓർ ദ ഇൻ്റർവൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ ടു ബി എക്സ്ക്ലൂഡിങ് എ ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബി ഇസ് എ ഇസ് ആൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ഓർ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ is an open interval set of all y such that y le less than or equal to b greater than a nammal korcha set inde intervals aanu parichayapettathu open interval closed interval open intervals enganeyaanu nammal represent cheya adinde set builder form ilekke engane eludha സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിസ് ഇൻ്റർവൽ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ആ നമ്പർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റർവെൽസ് എന്ന് മനസ്സിലായാലോ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മുതൽ ടെൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവും ടെന്നും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവിൻ്റെ ടെന്നിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഫൈവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അവിടെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടും ടെന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ ആണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ജസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എക്സാമിന് ഇത് വരാറുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൽ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവെൽ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിയൽ നമ്പർ ലൈൻ നമ്പർ ലൈനിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് രണ്ടും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു